अस्मी मेरी आंखों में आंखें डालो चुप क्यों हो बेटा बोलो कुछ डरो मत डर तो लगेगा ना मैडम आप क्यों मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ पर, पर मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैडम मैंने कुछ नहीं किया सा, सारी गलती उ, उसकी है उसकी मतलब किसकी सा, 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 सारी गलती भगवान की है मैडम भगवान की वजह से ये सब हुआ है ऐसे क्या देख रहे बिना पलक झुककर आपसे नहीं मांगी तो किससे मांगूंगी जवाब तो कभी दोगे नहीं लेकिन जो मांगा है वो तो देना पड़ेगा ना धमकी नहीं दे दियो। प्रार्थना कर रही सुननी तो पड़ेगी चालीस आके पच्चीस दिन पूरे हो गए बस पंद्रह बाकी है अब आपको मेरी दादी को भी ठीक करना है और हमें अमीर भी बनाना है दूसरे के जूते में पैर जमाना आसान नहीं होता है जी आपकी पुरानी वाली नौकरी ही अच्छी थी आप उसके कहे पर मत जाइए अपने हालात के हिसाब से चलिए कौशल जी मैंने सब हिसाब लगा लिया है फरीदा तरक्की का पहाड़ चढ़ना है तो जूते भी उसी हिसाब से पहनने पड़ेंगे करिए जो करना है लेकिन देखना एक दिन पछताएंगे अपने पैरों पर खुद कुलाड़ी मार रहे अपने पैरों पर कुलाड़ी तो एक ही बार मारी थी मैंने बारह साल पहले जब तुझसे शादी की थी अब वो मार झेल की इतनी अकल तो आई है कि कभी किसी से मात नहीं खाऊंगा मैं तो मैं भी आपको उसी तजुर्बे से समझा रही हूँ अपना तजुर्बा घर संभालने में इस्तेमाल कर मेरे काम धंधे में नहीं देख मैं तुझे ना समझा अरे अस्मी सुबह से कहा गायब थी अब शक्ल दिखा रही है क्या अस्मी सुबह से बाहर थी और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है खेलने गई थी और आपको कब से पढ़ी अस्मी की घर आके ये तक तो पूछा नहीं कहा है वो टेंशन मत लो आ गई आपकी जुबान बोलो क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए अच्छा हाँ दादी हमारा मिशन जल्दी पूरा होने वाला है पच्चीस हो गए बस पंद्रह बाकी है वो भी गए तो सबका भला क्या खुसर खुसर चल रही है कुछ नहीं अम्मा अच्छा चल कुछ खा ले खेल खेल के भूख नहीं लगती तुझे नहीं अम्मा आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है क्योंकि आज मुझे इतनी खुशी है कि मेरी भूख मरी गई ऐसे क्या खुशी मिल गई तुझे ये, ये जूते कहा से लाई तू ठीक है अब मैं कुछ नहीं पूछूंगी तुमसे पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी तुम ये सारी बात है ना पुलिस पुलिस नहीं मैंने कुछ नहीं किया मैडम 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 चुप हो जाओ मैं जो बोलूंगी वही करना पड़ेगा समझ रहे हो सॉरी बैठो देखो हसमी मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ अब जो मैं बोलूंगी वही करना पड़ेगा नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है कहते हैं कि बच्चों का मन गीली मिट्टी के समान होता है अगर अच्छाई के सांचे में ढालो तो वो हमेशा सही रास्ते पर ही चलेंगे पर बच्चों को बहकाकर उनसे गलत करवा लेना भी एक विपरीत कला है और जब बच्चे गलत को सही मानना सीख जाते हैं तो उन्हें अच्छाई का रास्ता दिखाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है ये साल 2019 का एक ऐसा केस है जो आज भी इस मुश्किल दहलीज पर है आप सोच रहे होंगे कि उस कमरे में एक बच्ची और उस महिला के बीच में ऐसा क्या चल रहा होगा जो हमें और हमारे बच्चों को ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सतर्क कर सकता है दरअसल वहां ग्यारह वर्षीय अस्मी का काउंसिलिंग सेशन चल रहा था और उस काउंसलिंग के बाद जो सामने आया उसने सिर्फ स्कूल अथॉरिटीज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अचंभे में डाल दिया था 
देखो हमारे बीच में जो भी बातें हुई वो अभी किसी से मत डिस्कस करना हुँ? मैं अभी आती हूँ नंदिनी जी आवाज दो सिस्टम एक मिनट सर बहुत अर्जेंट कॉल करना है मैं एलएन से पब्लिक स्कूल में रेगुलर सेशंस करती हूँ आज एक बच्ची का काउंसलिंग कर रही थी अस्मि जब काउंसलिंग कर रही थी जो सच्चाई पता चला उससे मैं दंग रह गई बेटा इधर आना मेरे पास हेलो सर मैं नंदिनी सुरमाना मैंने ही आपको फोन किया था वो बच्ची असमि कहा है अब वो अपने क्लासरूम है सर मैंने उसको समझा दिया है कि वो किसी से कुछ ना कहे मैंने स्कूल अथॉरिटीज को भी कुछ नहीं बोला है एक्चुअली मुझे लगता है अथॉरिटीज में ही कोई कल्प्रिट हो सकता है पूरा अथॉरिटीज में जी आ, कोई एक नहीं है सर असमि बोल रही थी उसके ऊपर 25 से भी ज्यादा लोगों ने शोषण किए व्हाट छोटी बच्ची पर 25 से ज्यादा लोगों ने शोषण किए जी जैसे आपकी चॉइस है ठीक वैसा ही फ्लैट है हमारे पास वो भी एकदम प्राइम लोकेशन पे सॉरी सेठ आप लोग एक बार जाकर के वो फ्लैट देख लीजिए है ना कौशल जी इनको वो कुतुब नगर वाला फ्लैट दिखा दो जी सेठ अगर आप लोगों को पसंद आ जाता है तो आगे की बात सॉरी सेठ घर से बार बार फोन आ रहा है हेलो तुझे कितनी बार बताया मुझे परेशान मत किया कर काम के वक्त अरे सुनिए तो असमि के स्कूल से फोन आया था आपको और मुझे तुरंत वहाँ बुलाया है तुरंत बुलाया कहीं असमी ने फिर से कोई शरारत कर दी क्या असमी बैठो आपने मुझे जो जो बोला है ना वो सब ये अंकल को बता दो डरो मत बोलो बेटा तो डरने की जरूरत नहीं हम यहां पर आपकी मदद करने आए आप हमें सब कुछ सच सच बताओ मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है आपको घर जाना है ना अम्मा पापा के पास है ना तो उनको तो हमने यही बुलवा लिया है अभी आपसे मिलवा देंगे उनको लेकिन पहले आप हमें बताओ कि आपके साथ क्या गलत हुआ किसने गलत किया कौन थे वो लोग क्या नाम नंदिनी मैडम ने हमें बताया की आपने उनसे कहा है की आपके साथ एक दो बार नहीं कई बार गलत हुआ कई लोगों ने गलत किया क्या ये सच है आपने ऐसा कहा नहीं अंकल नंदिनी मैडम झूठ कह रही है सर सर शायद वो डर गई है आप सच क्यों नहीं बोल रहे हो बेटा मैं झूठी नहीं हूँ अंकल मैडम ने आपको झूठ बोला है मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ मैं सच कह रही हूँ अश्मि अपने बयान से मुकर चुकी थी लेकिन काउंसलर नंदनी पूरे यकीन के साथ कह रही थी कि अश्मि का शोषण हुआ था आखिर क्या वजह थी कि अश्मि अपने बयान से मुकर रही थी 
अगर नंदिनी की बातों में सच्चाई थी तो ये केस वाकई में बहुत गंभीर था ऐसे में पुलिस ने इस मामले में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ तहकीकत करने का फैसला किया बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ ये पता लगाना हमारी ड्यूटी है मेडिकल करवा ले हो सकता है डर की वजह से सच ना बोल पा रही सर देखिए पहले ही कम तमाशा नहीं हुआ है हमारे बेटी के साथ आप आप सोचिए सर लोग तरह तरह की बातें करेंगे सर और जरा सोचिए असमी पर क्या गुजरेगी इन सब बातों से ठीक है कौशल आप असमी को घर ले जा सकते जी सर कितने सुंदर हैं, तो कलर भी बहुत अच्छा है तेरे पापा ने दिलवाए क्या सोच रहे हैं सर क्या उसमें सच बोल रही हो और काउंसलर नंदनी झूठ क्यों बोलेगी सर लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नंदनी को एक अनजान आदमी कॉल करता है और अस्मी का नाम लिए बिना वो इस स्कूल के किसी स्टूडेंट के लगातार शोषित होने की बात करता है हेलो आप नंदिनी स्वर्णा मैडम बोल रही है ना हाँ जी आप कौन देखिए अपना नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता नाम नहीं बता सकता तो मुझे फोन क्यों किया क्योंकि आप एलएनसी पब्लिक स्कूल के बच्चों को ग्रुप काउंसलिंग देने जाती है ना उस ग्रुप में एक बच्ची ऐसी भी है जिसका काफी लंबे टाइम से शोषण हो रहा है क्या किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो आप अब ये तो आपको ही पता लगाना होगा मैडम हेलो और सर नंदनी इतने सारे स्टूडेंट्स में सिर्फ असमी को फिगर आउट कर पिछले सेशन में मैंने एक टॉपिक डिस्कस की थी गुड टच और बैड टच याद है आप सबको अच्छा आज तक उस सेशन के बाद किसी ने बैड टच महसूस किया है कहा दर्द हो रहा है बेटा दर्द नहीं मैडम मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा तो हो सकता है नंदनी को कोई गलत फहमी हुई तुम कहना चाहते हो कि किसी कॉलर ने नंदनी को फोन करके ये बताया कि आपके स्कूल की किसी बच्ची का शोषण हो रहा है और नंदनी को ये गलत फहमी हो गई कि वो बच्ची असमी है जबकि हो सकता है कि वो बच्ची इसी स्कूल की कोई दूसरी बच्ची हो सकता है सर पॉसिबल नहीं है मनीष क्योंकि नंदिनी ने न सिर्फ ये कहा कि असमी ने उसको शोषण के बारे में बताया बल्कि वो दावे के साथ ये भी कह रही है कि असमी ने उसको यहाँ तक बताया कि शोषण करने वाले पच्चीस से ज़्यादा लोग थे हमें सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना होगा जो उस मासूम बच्ची का शोषण कर रहे थे और उन्हें ढूंढने का जरिया है वो कॉलर जिसने नंदिनी को कॉल किया था सर अगर आपका यही मानना है तो फिर हमें अस्मी का मेडिकल जल्दी करवा लेना चाहिए हाँ लेकिन अस्मी के बयान और उसके माँ बाप की मर्जी के बिना मेडिकल की परमिशन लेना आसान नहीं होगा हमें पहले अस्मी के माँ बाप को कन्विंस करना होगा सर अस्मी के आस पड़ोस और उसके दोस्तों में बात करके देखें शायद कोई हिंट मिले पता कर मनीष अभी तक इस बात के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल नंदनी और अस्मी के माँ बाप के अलावा किसी को नहीं पता बच्ची का मामला तो जो भी करो थोड़ा एहतियात के साथ राइट सर असमी अब रोने से क्या होगा ऐसे तो ये सब हुआ नहीं होगा तूने उस मैडम को क्या बोला जो उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया मम्मा वो मैडम बहुत चला गए मुझे भूल भूल कर परेशान कर दिया अरे पर तूने उस मैडम को बोला क्या बोल बाबा मैंने उस मैडम को कुछ नहीं बोला हाँ। वो झूठ बोल रही थी अम्मा मालूम है तुमको भी सब कुछ जानना है लेकिन अभी तुम्हारी घंटी का जवाब देने की हालत में नहीं है हम हाँ बेटा तुम बोल अरे हेलो कौशल तू एक घंटे का बोल के गया था ना तू अभी तक से ऑफिस नहीं आया हाँ हाँ सेठ मैं वो क्या मत अभी के अभी तो अगर ऑफिस नहीं आया ना तो दोबारा आने की जरूरत भी नहीं है सर मैंने तब भी बोला था 
जिस आदमी ने मुझे फोन किया था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है पर उसने जो बोला था वो सही निकला अनंदनी जी अगर आप सही बोल रही हैं सच बोल रही हैं तो सर मैं हंड्रेड परसेंट सच बोल रही हूँ असमीन आपको यही बोला था कि उसके साथ पच्चीस लोगों ने सर पच्चीस से भी ज्यादा लोग सर एग्जैक्टली exactly यही बोला था कि पच्चीस से ज्यादा लोग नहीं वो उसने कुछ ऐसा बोला था कि उसके साथ कई लोगों ने गलत कर चुके हैं उसने बोला कई लोग गलत चुके जी तो आपको ये कैसे लगा कि फिर पच्चीस लोग हो सकते हैं उससे ज्यादा लोग हो सकते हैं सर वो बात करते वक्त कुछ पच्चीस करके बोली फिर चुप हो गई तो मैंने अंदाजा लगाया तो आपका कोई और अंदाजा जिससे हमें उन पच्चीस लोगों के बारे में कुछ पता चल सके उनका नाम कोई क्लू नहीं सर सर मैं जानने की बहुत कोशिश की थी पर असमी ने हाँ सर वो बात करते वक्त उसने किसी का नाम लिया था शायद किसका नाम बल्लू बल्लू या बल्ली ऐसा कुछ और ये नाम आपको अभी अचानक कैसे याद आ गया सर उस टाइम पे इतना सब कुछ हो गया था और ये नाम को लेके मैं उतना श्योर भी नहीं थी पर वो कुछ बल्लू या बल्ली ही था अभी आप श्योर यस सर पर उसने एक ही बार बोला था फिर उसके बाद उसने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया अरे मुन्नी देखो मैं क्या लिया तुम्हारे लिए चॉकलेट बल्लू या बल्ली जी इस नाम के किसी शख्स को जानते हैं शायद आपकी कोई जान पहचान का नहीं साहब ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता देखिए आप भले ना जानते हो लेकिन काउंसलर नंदनी ये दावे के साथ कह रही है कि असमी ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म करने वालों में से किसी एक का नाम बल्ली या बल्लू था हाँ पर अस्मी के साथ ऐसा कुछ हो अगर अस्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो कौन था जिसने काउंसलर नंदनी को फोन किया साहब मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है देखिए आप ठंडे दिमाग से सोचिए याद करिए शायद किसी से आपका कोई झगड़ा हुआ कोई ऐसा शख्स जो आपको और आपके परिवार की बदनामी करवाना चाहता बदनामी करने की सोची होगी उसने पता नहीं उसे ऐसा क्या मिला है जो हमें इतनी सफाई देनी पड़ रही है आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी देखिए हम आपको या आपकी बच्ची को परेशान नहीं करना चाहते हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि असमी के साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ और अगर गलत हुआ है तो उसे जानने का जरिया है मेडिकल एक बार सब परेशान मत होइए हम समझते हैं मामला सेंसिटिव है बात लीक नहीं होगी एक्सक्यूज मी हेलो सर नंदनी को जिस पीछे से कॉल किया गया था वहाँ पर कोई सी कैमरा नहीं है आसपास पूछताछ करने पे भी पता नहीं चल रहा है कि वो आदमी कौन हो सकता है जिसने नंदनी को कॉल किया था पर अस्मी के फादर को भी इस बार में कोई अंदाजा नहीं है लेकिन ये कॉलर जो भी होगा ये अस्मी का शुभ चिंतक होगा जो अस्मी के बारे में सब कुछ जानता होगा तो अगर शुभ चिंतक ही था तो फिर नंदनी को उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया यहाँ तक कि उसने अस्मी का भी नाम नहीं लिया नंदनी किसी बल्लू या बल्ली का नाम ले रही है अगर नंदनी की बात सही है तो जिन लोगों ने अस्मी के साथ दुष्कर्म किया उनमें से किसी एक शख्स का नाम बल्लू या बल्ली हो सकता है अस्मी के स्कूल घर सारे एरिए में पता करो जो जो बल्लू और बल्ली नाम के शख्स हैं सबकी डिटेल्स निकलो हम्म बोल अरे तुझे कहा ना मुझे बच्ची नहीं चाहिए जवानी तो बीबी ने बिगाड़ दी अब बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना है मुझे अरे बुढ़ापे में लाठी की जरूरत होती है और जब लाठी मिल जाएगी ना तो मुझे फोन करना समझा आप मेरी फिक्र मत करो आप अपनी सेहत पर ध्यान दो मैं ठीक हूँ क्या हुआ अस्मी? अम्मा, सिर्फ आप ही नहीं है अस्मी की फिक्र करने को 
मैं भी उसकी अम्मा हूं ये देखिए सॉरी लिख कर गई अब क्या मतलब निकालू मैं इसका सॉरी अम्मा ये अस्मी के ही लिखे हुए शब्द थे पर वो उन्हें जुबा क्यों नहीं दे पाई आखिर क्या चल रहा होगा उस मासूम के जहन में और सॉरी तो पछतावे का प्रतीक होता है तो फिर अस्मी को किस बात का पछतावा था नंदिनी के मुताबिक अस्मी के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था और अगर यह सच था तो क्या एक पीड़िता खुद को कोस रही थी और अगर नहीं तो फिर उस सॉरी अम्मा के पीछे उस बच्ची के भाव क्या थे इस केस को डील करना पुलिस के लिए बिल्कुल आसान नहीं था और फिलहाल वो नंदिनी द्वारा बताए उस आदमी को ढूंढ रहे थे जिसका नाम बल्लू या शायद बल्ली था जी नहीं फिलहाल अस्मी ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है लेकिन नंदिनी ने जो किया है वो एक मिनट चाय पुलिस अस्मी के स्कूल घर मोहल्ले हर जगह बल्लू और बल्ली नाम के आदमी का अस्मी से कनेक्शन ढूंढ रही थी लेकिन इस केस को सही डायरेक्शन देने के लिए पहले यह जरूरी था कि अस्मी का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए जिसके लिए पुलिस लगातार अस्मी के पेरेंट्स पर दबाव डाल रही थी और भागने की कोशिश की ना तो तेरे पैर काट दूंगा भी हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे फरीदा हम साथ मिलकर ये घर बसाएंगे अपने होने वाले बच्चों के साथ क्या सोच रही है सोच रही जो पिछले बारह सालों से मेरा कलेजा काट रहा है क्यों देखे थे हमने वो सपने वो सपने नहीं होते तो हंस भी देखो जो बीत गया उसे याद करके हम आज नहीं बदल सकते हर अंजाम के बाद एक नई शुरुआत करनी पड़ती है हिम्मत से काम लो पुलिस हमारे और हसमी के साथ है का मेडिकल करवा लेते हैं। कहते हैं कि पुराने जख्म भले ही भर जाएं, लेकिन उसके निशान नहीं मिटते और अस्मी के केस में भी उसके माता पिता फरीदा और कौशल के पुराने जख्मों के निशान पुलिस के सामने आने वाले थे सर फिलहाल ऐसा कोई बल्लू या बल्ली नहीं मिला है जिसका अस्मी के साथ कोई कनेक्शन लेकिन कौशल के पड़ोसियों से खबरी ने एक इन्फॉर्मेशन निकाली फिर उसी स्त्री वाले ने बताया कि आदमी अस्मी फरीदा और कौशल के बारे में पूछ रहा था भाई साहब ये लड़की वही है ना जिसके माँ बाप अलग अलग धर्म से हैं वो आदमी कौन हो सकता है फिलहाल इसका कोई लीड नहीं मिला हो सकता है कि वो नंदनी को कॉल करने वाला कॉलर हो या फिर रश्मि के साथ दुष्कर्म करने वाला पर ये जो भी था वो फरीदा और कौशल के अलग अलग मजहब होने के बारे में क्यों पूछ रहा था इस बारे में फरीदा और कौशल से बात की नहीं सर फिलहाल उनसे कोई बात नहीं की लेकिन सर उस स्त्री वाले ने एक और बात बताई कि फरीदा कौशल की दूसरी बीवी है दूसरी बीवी हाँ सर बारह साल पहले अपनी पहली बीवी से अलग होने के बाद कौशल ने फरीदा से दूसरी शादी की थी हम उसकी पहली बीवी का पता लगा रहे हैं सर और मनीष इन सब बातों का अस्मी के साथ हुए दुष्कर्म से क्या ताल्लुक हो सकता सर हो सकता सर अस्मी के फादर का फोन आया था वो अस्मी का मेडिकल करवाने के लिए तैयार है रश्मी सेक्सुअली एक्टिव है वो भी काफी लंबे टाइम से बच्ची का इतने अरसे से शोषण हो रहा है और वो लगातार झूठ बोल रही है 
असमी बेटा आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है हम है ना आपके साथ बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको हम है ना डरो मत बताओ आपके साथ ये सब किसने किया नंदिनी मैडम को क्या नाम बताया था आपने बल्लू या बल्ली ऐसे कुछ नाम बताया था ना हुँ? जो होना था हो गया लेकिन अब तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगी किसी को भी नहीं असमी बेटा डरो मत हमको बताओ कौन है जिसने तेरे साथ बोलो बेटा बेटा ऐसा कौन है वो जिसका नाम तो नहीं बता पा रही वो लक्ष्मी कौन है वो आखिर रश्मि की छुट्टी की वजह क्या आपको कुछ तो अंदाजा होगा किसी पर तो शक होगा आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन होगा जिसने हमारे बच्चे के साथ ये आपके घर के बाहर जो गणेश है स्त्री वाला कुछ दिन पहले वहां एक आदमी आपकी बेटी अस्मी के बारे में पूछ रहा था कौन आदमी और ये तो गणेश भी नहीं जानता लेकिन वो जो भी था वो इतना जरूर जानता है कि शादी से पहले आपका और आपकी बीवी दोनों का मजा लगता हो सकता है वो आपका या आपकी बीवी का कोई ऐसा रिश्तेदार हो जो नहीं चाहता था कि आप दोनों की शादी हो साहब ऐसे तो फरीदा के भाई को एतराज था हमारी शादी से लेकिन उनकी तो डेथ हो गई है और आपकी पहली बीवी उसे कोई इतराज नहीं था आप उसे छोड़कर फरीदा से शादी कर रहे थे साहब सरिता से मैं डिवोर्स ले चुका हूँ डिवोर्स की वजह जान सकता हूँ साहब हमारे बीच बनती नहीं थी देख रही है थक करके काम से लौटाओ आनी तक नहीं दे सकती तुमको नहीं दिख रहा है मैं भी काम कर रही हूँ खुद भी तो ले सकते हो ना हाँ चाय भी मैं ही बना लेता हूँ रात का खाना भी बना लूंगा हाँ तो ठीक है ना बना लो तुम्हारी बीवी हूँ नौकरानी नहीं क्या कहा तुमने बीवी अरे बीवी कहलाती है लेकिन एक बच्चा नहीं दे सकती मुझे तो आपकी पहली बीवी सरिता से डिवोर्स लेने की एक वजह ये भी थी कि उसे बच्चा नहीं हो रहा था सबसे बड़ी वजह सरिता का स्वभाव था साहब बहुत झगड़ालू थी वो और ये बारह साल पहले की बात है साहब इससे अस्मी के साथ जो है उससे क्या वास्ता सर शायद कोई वास्ता हो वो आदमी जिसके बारे में गणेश बता रहा था हो सकता है कौशल की पहली बीवी के साथ उसका कोई ताल्लुक हो उस आदमी को ढूंढना तो पड़ेगा और उस कॉलर को भी जिसने कौंसलर नंदनी को फोन किया था वो वाकई अस्मी का शुभ है जिससे शायद पता है कि अस्मी के साथ ये दुष्कर्म किसने किया था सर लेकिन कॉलर को ढूंढने का जरिया भी तो नजर नहीं आ रहा मनीष जरिया ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कोई एक बल्लू या बल्ली नहीं है पच्चीस से ज्यादा लोग जिन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और ये कोई भी हो सकता है अस्मी के मोहल्ले रिश्तेदारों में स्कूल में से कोई भी हो सकता है घुस जाओ और पता लगाओ सबको मैं कौंसलर नंदनी से मिलता हूँ शायद उससे कोई क्लू मिले सर उस दिन जब मैं अस्मी से बात कर रही थी वो एक ऐसी चीज बोली जो बहुत अजीब था क्या बोला उसने पहले तो लगातार बोल रही थी इन सब चीजों में उसकी कोई गलती नहीं है फिर बाद में अचानक से उसने एक चीज बोला सर सारी गलती भगवान की है भगवान की गलती हाँ सर मैंने कोशिश की ये जानने के लिए उसने ऐसा क्यों बोला पर उसने कुछ नहीं बताया एक मासूम बच्चे जिसके साथ 25 से ज्यादा लोग दुष्कर्म कर रहे थे उस गलती को भगवान की गलती क्यों बोलेगी सर पूछताछ में यह भी सामने आया कि अस्मी अक्सर एक मंदिर जाया करती थी मंदिर सर सर अस्मी के स्कूल में एक पियोन है जिसका नाम बल्लेश्वर है और पता चला कि उसके घर वाले उसे बल्ली भी कहते हैं सर घर पे मुझे बल्ली कह के बुलाते हैं लेकिन जो आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हैं सर सही क्या तू बोल हुँ? तेरे डर की वजह से अस्मी चुप है ना सर आप गलत सोच रहे हैं मैं वो नहीं सही बोल रहा क्योंकि तू अकेला नहीं था तेरे साथ और भी बहुत लोग थे कौन थे बोलो मुझे क्या पता साहब मैं बेकसूर सर ऐसे नहीं माना भाई जा सर व्हाट आपके स्कूल की एक बच्ची का शोषण हो रहा है लंबे अरसे से हो रहा है लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं कौन रिस्पॉन्सिबल है देखिए सर हम अपने स्टूडेंट के सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं हमें उनकी प्रॉब्लम पता है इसलिए तो हम उनकी रेगुलर काउंसिलिंग करवाते हैं लेकिन सर आप जो कह रहे हैं वो सुन के तो मैं खुद हैरान हूँ 
हाँ सर जी अश्मी आया करती थी पहले यहाँ और तो अब वो यहाँ आने के लिए चालीसा भी रखती थी चालीसा के पच्चीस दिन पूरे हो गए बस पंद्रह बाकी है अब आपको मेरी दादी को भी ठीक करना है और हमें अमीर भी बनाना है फिर अचानक से उसने यहाँ आना छोड़ दिया यहाँ आना छोड़ने की कोई और वजह तो नहीं है पुजारी जी कोई और वजह मैं कुछ समझा नहीं साहब उस बच्ची का एक लंबे समय से शोषण हो रहा था जिसका दोषी वो भगवान को मानती है कहीं उसके दोषी का आपसे या फिर यहाँ पे रहने वाले किसी और से कोई लेने देना तो नहीं ये ये कैसी बात आप कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है और ये भगवान का घर है भगवान का घर है तो कौन है जिसको वो दोषी बता रही है रश्मि को देख के मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा आपको नहीं लगा होगा लेकिन कोई तो होगा जिसको इस बारे में पता होगा सर अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ आप अश्मी की क्लास टीचर हैं तो आप इतना तो जानती ही होंगी कि ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिसके अश्मी काफी क्लोज है अश्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड तो एक दूसरे सब कुछ शेयर करते हैं ना अश्मी ने कभी आपको बताया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है नहीं नहीं अंकल मुझे कुछ नहीं पता मुझे शक है मुन्नी जरूर को छुपा रही है पता करो मेरा शक कितना सही ओके सर। देखते ही देखते खबर चारों तरफ फैल गई पूरे देश में हलचल का माहौल पैदा कर दिया था लेकिन सवाल यह था कि इतना सब सहने के बावजूद अस्मी चुप क्यों थी और वो कॉलर कौन था जिसको पुलिस अस्मी का शुभचिंतक मान रही थी और अगर वो शुभचिंतक था तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा था देखिए अपना नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता और वो कौन था जिसके बारे में गणेश ने बताया था इन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस अब कौशल की पहली बीवी सरिता से भी मिलना चाहती थी पिछले 12 साल से मैंने कौशल की शक्ल तक नहीं देखी और उसकी बीवी और बेटी से मेरा कोई लेना देना नहीं बच्चे ना होने की वजह से भी कौशल ने आपसे डिवोर्स लिया था कैसे जलन में आपने कौशल का बदला उसके बेटी से तो नहीं लिया इतनी गई गुजरी नहीं हूँ मैं कौशल के मुझे छोड़ने की वजह फरीदा थी एक तरफ वो मेरे साथ रह रहा था और दूसरी तरफ उस फरीदा से इश्क लड़ा रहा था और वो फरीदा वो भी कुछ कम नहीं थी जैसे कौशल ने मुझे छोड़ा उसने भी अपने पति को छोड़ा था क्या ये कौशल से फरीदा की दूसरी शादी थी जी अब क्या पता बदला फरीदा के पहले पति ने लिया और शक आप मुझ पर कर रहे ये फरीदा का पहला पति कौन था हाँ साहब कौशल जी की तरह मैं भी अपने पहले रिश्ते से तंग आ गई थी जुबेर मेरे साथ बहुत मारपीट करता था भागने की कोशिश की ना तो तेरे पैर काट दूंगा मैं। पैर क्यों? गले काट दो ना। बड़ी मुश्किल से मैंने जुबेर को छोड़ा तो छोड़ने के बाद आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि जुबेर इसका बदला ले सकता साहब बारह साल पुरानी बातें हैं पर जुबेर आया था हमने आपके घर के सामने जो स्त्री वाला गणेश उससे पूछा उसने कन्फर्म किया हमने उसे जुबेर की फोटो दिखाई उसने बताया कि यही वो शख्स है जो उससे पूछताछ कर रहा था अब इतने सालों बाद जुबेर यहाँ क्यों आया होगा और वो आपकी बेटी अस्मी उसके बारे में क्यों पूछ रहा था साहब मुझे नहीं मालूम गणेश ने उसको कब देखा लेकिन मैंने आखिरी बार जुबेर को करीब साल भर पहले देखा था जब मैं अस्मी के साथ मार्केट से लौट रही थी लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करके चली गई उसके बाद मैंने जुबेर को कभी नहीं देखा जी सर वहां तो मैं अपने काम से गया था मुझे तो पता भी नहीं था फरीदा वहां रहती है अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी लेकिन लेकिन तू फिर भी वहां गया सर मैंने कहा ना मैं काम के सिलसिले में वहां बार बार जाता रहता हूँ अगली बार जब गया तो मैंने उस लड़की को देखा तो तो मैंने उसके बारे में पूछ लिया सिर्फ पूछा ही नहीं तूने कौशल और फरीदा से बदला लेने के लिए उनकी बेटी अस्मी के साथ दुष्कर्म करने का प्लान भी बनाया कैसी बात करें सर जिस दुष्कर्म का इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं कौशल तो उसे मेरी बेटी समझता है तेरी बेटी हाँ सर अगर उसमें बच्चा पैदा करने की हिम्मत होती ना तो पहली बीवी से कर लेता सर आप बेकार का इल्जाम उस पर लगा रहे हैं सर मैं तो आज भी अनाथ का बाप बनके बच्चा गोद लेने की कोशिश कर रहा हूँ 
साहब कौशल जी ने कभी ऐसा शक नहीं किया मुझ पर अब तो मुझे भी पक्का लग रहा है कि जुबेर हमसे बदला लेने के लिए ऐसी बातें कर रहा है वही है जुबेर हमको घुमा तो नहीं रहा उठा के तोड़े सर उसे हो सकता है सर अस्मी की फ्रेंड मुन्नी के बारे में हमने पता किया मुन्नी का उसके फादर के अलावा कोई नहीं है और सर कुछ दिन पहले तक अस्मी मुन्नी के घर में आया जाया करती थी लेकिन अभी नहीं आती तुम कहना चाहते हो कि मुन्नी अगर कुछ छुपा रही है तो अपने फादर की वजह से छुपा रही है मैं स्कूल जाऊंगी तो पुलिस अंकल फिर से वही सवाल पूछेंगे इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी पापा नहीं मुन्नी तुम स्कूल जाना नहीं छोड़ सकते तुम्हें डरना नहीं है हिम्मत से काम लेना है समझी सर मुन्नी ऐसा कुछ भी नहीं जानती जैसा कि आप सोच रहे हैं आप भिखारे बच्ची को परेशान करेंगे सर प्लीज सर हम बच्ची को परेशान नहीं करेंगे तुमसे पूछेंगे मुन्नी क्या जानती है क्या मतलब सर बच्ची के दुष्कर्म का केस और वो बच्ची यहाँ अक्सर आती जाती थी तो तुम पर भी शक करेंगे ना क्या क्या बोल रहे सर आप कैसी बात कर रहे सर मैंने खुद वो काउंसिलर मैडम को अस्मी के बारे में बताया तो काउंसिलर को फोन तुमने किया था आप नंदिनी स्वर्णा मैडम बोल रही है ना हाँ जी आप कौन देखिए अपना नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता तो मुझे फोन क्यों किया क्योंकि आप एलएनसी पब्लिक स्कूल के बच्चों को ग्रुप काउंसलिंग देने जाती है ना उस ग्रुप में एक बच्ची ऐसी भी है जिसका काफी लंबे टाइम से शोषण हो रहा है मैंने जान के अपना नाम नहीं बताया था क्यूँकी मुझे लगा वो सब बातें उठेंगी तो फिर मुन्नी को भी आपके सवालों के जवाब देना होगा सर इसका बुरा असर पड़ता उस पर मैं मैं नहीं चाहता था सर तो तुम्हें ये सब बातें किसने बताई मुन्नी ने हाँ सर अस्मी ने सिर्फ मुन्नी को ही वो सारी बातें बताई थी अंकल रश्मि मेरी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन एक बार मेरी उससे कट्टी हो गई थी मुन्नी देख कितने सुंदर जूते हैं वाह कितने सुंदर है इसका कलर भी बहुत अच्छा है तेरे पापा ने दिलवाए तो फिर सीक्रेट है मत बता अब मैं तो उससे तभी बात करूंगी जब मेरे भी पैरों में ऐसे जूते होंगे मेरे पापा दिलवाएंगे मुझे मुन्नी तेरे पापा तुझे इतने महंगे जूते दिलवा सकते हैं लेकिन मेरे नहीं मंदिर के बाहर मिले थे मन क्या कि एक बार पहन लू तो पहन के आ गई तूने चोरी की मेरे पापा कहते हैं जो बच्चे चोरी करे उनसे दोस्ती मत करना मुन्नी मुन्नी मैंने जब उससे बात करना बंद किया तो उसको बहुत दुख हुआ तेरी बात <laughs> मुन्नी <laughs> मुन्नी मुन्नी प्लीज मुझे माफ कर दे मुझसे कट्टी मत हो तेरे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है अगर तू मुझे अपना दोस्त मानती है तो प्रॉमिस कर आज के बाद ना तो चोरी करेगी और ना ही झूठ बोलेगी प्रॉमिस अश्मी मेरे साथ बहुत खुश थी पर अचानक से वो अपसेट रहने लगी आसमी तूने तो बोला था तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है पर तू तो आजकल मेरे साथ खेलती भी नहीं है अगर मैं खेलती हूँ तो मुझे दर्द होता है दर्द होता है कहा तूने प्रॉमिस किया था कि तू मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी बोलना कहां दर्द होता है? फिर अस्मी ने अपनी तकलीफ के बारे में मुन्नी को बताया और मुन्नी ने मुझे बताया सर पहले तो समझ में नहीं आया मैं अस्मी की मदद कैसे करूं? फिर मुझे ध्यान आया कि नंदिनी जी तो उसी स्कूल में काउंसलिंग के लिए रेगुलरली जाती है इसलिए सर मैंने उनको फोन करना ठीक समझा मुन्नी आप और अस्मी बेस्ट फ्रेंड है ना तो बेस्ट फ्रेंड तो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते तो आप हमारे लिए अस्मी से एक बार फिर से पूछोगे कि उसे तकलीफ किसने दी कौन थे वो लोग अस्मी ने इतनी सी उम्र में क्या कुछ नहीं झेला ये सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए लेकिन पुलिस के लिए अब भी यह पहेली थी कि अस्मी के गुनेगार आखिर कौन थे बैठो 
मैडम आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? आप मुझे पनिश करने वाली हैं? नहीं अस्मि मैं आपको पनिश नहीं कर रही हूँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है आपके बाद बाकी बच्चों से भी बात करूंगी और आपसे पहले क्योंकि आप स्पेशल हो मैं स्पेशल हूँ इसीलिए तो बुलाया है अच्छा अभी एक गेम खेलेंगे रेडी ठीक है मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ उसका फटाफट जवाब देना है दोगे आपका फेवरेट क्या है चॉकलेट या आइसक्रीम चॉकलेट डैडी या मम्मी अम्मा फेवरेट पर्सन दादी वेरी गुड ये गेम में तो आप जीत गए अभी हम दूसरा गेम खेलते हैं मैं जो बोलती हूँ वो करना पड़ेगा करोगे अच्छा अभी आप हाथ लेके जाके कान खींचो कान खींचते हो तो अस्मि को कहाँ दर्द होता है कान में नाक खींचते हो तो कहाँ दर्द होता है नाक में और खांसते हो तो कहाँ दर्द होता है मुझे बताने से डर रहे हो है ना? देखो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ अगर आप मुझे सब कुछ बता दोगे ना तो मैं किसी को नहीं बोलूंगी अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे आपके मम्मी पापा से बात करना पड़ेगा नहीं मैडम उनको मत बताना उनको कुछ भी मत बताना तो आप मुझे बता दो वो कौन है हसमे जैसे स्ट्रॉन्ग होकर तुम ये दर्द सह रहे हो ना ऐसे स्ट्रॉन्ग होके मुझे उनका नाम बता दो नहीं तो मैं जाके बल्लू बली बल्लू बली अंकल कौन है ये अंकल कब से परेशान कर रहे हैं तुम्हें क्लास फिफ्थ से कहा रहते म, मुझे नहीं पता दू, दूसरे अंकल को पता है दूसरे अंकल सब बल्लू एक ही है सब और वो रोज आता था बल्ली नाम का तो कोई भी नहीं है साहब 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 चार महीने हो गए एक पैसे की आमदनी नहीं है कुछ भी नहीं रहा मेरे पास कौशल की पूरी कमाई कमीशन पे थी साहब एक भी सौदा नहीं करवा पाता था हालत इतनी खराब थी साहब घर पे खाने के लिए नहीं होता था ये लो खा लो और अपने अशफाक सेठ को भी बुला लो दावत पर पैसा तो चाहिए ना साहब लेकिन पैसा देने के बजाय वो अपना उधार वसूलने के लिए मेरे घर पे आके हंगामा करता था पहले कौशल की नौकरी छुड़वा दी फिर उससे मजदूरी कराकर उस पर उधार चढ़ा दिया और अब वही वसूलने आ गए एक पैसा नहीं देगा कौशल तुम्हें निकल जाओ यहाँ ऐसी निकल जाऊंगा और तुमसे पैसा भी नहीं मांगूंगा लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा साहब जब मैंने कौशल को अशफाक की नीयत के बारे में बताया तो वो ऐसे निकले थे जैसे उसे मार ही डालेंगे तू सेठ होगा इस दुकान का लेकिन मेरी बीवी से ऐसे बोलेगा तू तेरा थोड़ा बिगाड़ दूंगा मैं अरे तू अपनी किस्मत बिगाड़ रहा है तेरे को मैं सिर्फ ऊपर से पैसा ही नहीं दूंगा तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा कौशल गए थे मेरी आबरू का बदला लेने लेकिन खुद बिक गए आप ऐसा बोलेंगे मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी सपने मैंने भी बड़े बड़े देखे थे फरीदा पर अब खाने के लाले पड़े और ऊपर से माँ की दवाई का खर्चा अरे तो हाथ पैर सलामत है ना आपके कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते आप अरे कोई और काम कैसे ढूंढू मैं उन्होंने खुद से हार मान ली थी और मैं उनसे हार गई मुझे मजबूर कर दिया था साहब और जब अशफाक का मन मुझसे भर गया तो वो मैं इसके खिलाफ थी लेकिन फिर हार गई उस राक्षस के पास भेजने के लिए कौशल अस्मी को भी हमारी गरीबी का वास्ता देने लगा सा बेटा तू रोज भगवान से यही मांगती है ना कि दादी ठीक हो जाए और हम अमीर बन जाए हाँ तो देखो तुम हमारी इकलौती औलाद हो और तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी घर खर्च में और दादी की दवाइयों के खर्चों में हमारा हाथ बटा लेकिन पापा मैं हाथ कैसे बटा सकती हूँ बताता हूँ
गरीबी का वास्ता देकर तुम लोगों ने अस्मि को यह पट्टी पढ़ाई कि वो जो कर रही है सही कर रही है अपना गुनाह छुपाने के लिए उससे चुप रहने का नाटक भी करवाया पर तुम्हें यह अंदाजा नहीं था कि अस्मि का दर्द बांटने वाली उसकी सहेली भी है मुन्नी जिसको अस्मि ने सब कुछ बता दी उस मासूम बच्ची के जहन में तुमने जो उल्टी सीख भरी उसे मिटाना कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा है तुम्हें तो? माओ ना उसकी दोनों ने मिलकर उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी ऐसे दुष्कर्मों से जुड़े केसेस को लेकर हम सालों से अफसोस जता रहे हैं कभी कैंडल मार्च निकालकर तो कभी धरना देकर हम ऐसे घिनौने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग करते हैं और अदालत भी ऐसे आरोपियों के प्रति कड़ा रुख अपनाती है लेकिन फिर भी ऐसे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन इस केस का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि जिस गुनाह के लिए अस्मी के माता पिता को सजा मिलने वाली है उस गुनाह को अस्मी उनका गुनाह नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझ रही है उसका सॉरी अम्मा लिखने का भाव भी यह था कि वो मासूम समझ रही थी कि वो सारी बातें सबके सामने लाकर उसने अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ा है इसलिए वो सॉरी फील करती है अब सोचे की उस बच्ची को समझाना क्या आसान होगा कि उसके माता पिता उससे कुछ भी सही नहीं करवा रहे थे और मान लीजिए कि अगर एक उम्र के बाद उसको एहसास होता भी है कि उसके माँ बाप उसका शोषण कर रहे थे तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी बचपन में जब कुछ एक गलत शुरुआत से शुरू होता है तो उसे फिर से सही और नई शुरुआत दे पाना हमेशा मुश्किल होता है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइन अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखे क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज